अब बात उन लुटेरों की जो आंखों से काजल चुरा लेते हैं और लुटने वाले को पता भी नहीं चलता देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों सम्मोहन वाले ऐसे ही गैंग का खौफ है वो आराम से मिलते हैं बातें करते हैं और बातों ही बातों में सम्मोहन का ऐसा जाल फेंकते हैं कि इंसान फिर लुट ही इस जाल से आजाद होता है वो न तो चाकू चलाते हैं और न गोली वो बस देखते हैं और लूट लेते हैं दिल्ली में सम्मोहन वाले लुटेरों का जाल पूर्वी दिल्ली में दो दिन में दो वारदात बीच सड़क पर जेवर उतरवा लेते हैं वो सम्मोहित शिकार खुद दे देता है अपने कहने ये सम्मोहन वाले लुटेरों का सिग्नेचर स्टाइल है वो स्टाइल जिसमें लुटेरे अपने शिकार के पास आते हैं बड़े आराम से उससे बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं फिर चंद मिनटों में इस बातचीत के बाद जैसे ही शिकार को होश आता है उसे एहसास होता है कि वो लुट चुका है इनसे मिलिए ये है तिरासी साल की बुजुर्ग महिला सुमिता नंदन और ये है हाजरा दोनों पूर्वी दिल्ली के ही अलग अलग इलाकों में रहती हैं और इत्तेफाक से पिछले दो दिनों के अंदर दोनों के साथ ही लगभग एक ही तरीके से लूट हुई है और ये तरीका है सम्मोहन का पहले सुमिता की बात करते हैं सुमिता एक ब्यूटी पार्लर में सुपरवाइजर का काम करती हैं बुधवार शाम को अपना काम खत्म कर वो घर लौट रही थी कि रास्ते में उन्हें बाइक पर दो लोग मिले दोनों ने खुद को पुलिस वाला बताया और कहा कि इस इलाके में एक कत्ल हुआ है लिहाजा ऐसी वारदातों से बचने के लिए उन्हें फौरन अपने जेवर उतार देने चाहिए सबूत के तौर पर दोनों ने सुमिता को एक विजिटिंग कार्ड भी दिखाया और इसी के बाद सुमिता को कुछ भी होश नहीं रहा उन पर ऐसा नशा छाया कि उन्होंने खुद ही लाखों के जेवर उतार कर कथित पुलिस वालों को सौंप दिए पुलिस वालों ने उन्हें बदले में एक दूसरी थैली थमाई और भाग निकले कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो जेवर की जगह नकली जेवर थे और पुलिस वालों के भेष में आए लुटेरे रफू चक्कर हो चुके थे मैंने कहा उनको कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए आई कार्ड दिखाया उसमें पता नहीं क्या था वो जो कहता कि मैं उतार के देती अच्छा एक प्रकार सम्मोहन सम्मोहनित कर लेता हूँ मैम क्या क्या लो आपके आपके लिए दो बैंगल एक रिंग है मेरी डायमंड की उधर त्रिलोकपुरी के 32 ब्लॉक के पास हाजरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ उन्हें तो घर के बाहर ही दो लड़कों ने रोक लिया और फिर उनके सिर पर हाथ घुमाया इसके बाद वो अपना सुध बुद्ध खो बैठी और उन्होंने अपने सारे जेवर उतार कर लड़कों के हवाले कर दिए जाहिर है ये मामला भी सम्मोहन का था पुलिस की माने तो ये लुटेरे कुछ बातों के जरिए और कुछ नशीली चीजों के जरिए ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं हालांकि सब कुछ जानने के बावजूद पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। दीपक डालमिया दिल्ली आज तक दिल्ली में बाबाओं का सम्मोहन गैंग भी कम खतरनाक नहीं है इस ब्रेक के बाद अब आपको मिलवाते हैं बाबाओं के एक ऐसे गैंग से जो आपको आंखों के सामने लूट लेंगे और पता भी नहीं चलेगा वो बात तो करेंगे आपके भले की आप ही को आपके राज बताएंगे और फिर खड़े खड़े आप खुद ब खुद लूटते चले जाएंगे अब आप हो जाइए होशियार और रहें खबरदार क्योंकि अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वैसा आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा उसकी जुबान पर हमेशा आपकी परेशानियों को दूर करने का दावा होगा और ऐसे ही दो ठगों से टकरा गए हमारे शर्मा जी शर्मा जी अपने घर के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठ नहीं जा रहे थे कि साधु के भेष में दो ठग उनके पास आ गए और लगे उनको उनकी परेशानियां गिनवाने दफ्तर का झगड़ा भी खत्म हो गया आपको तो सब मालूम है तेरे पैरों का दर्द भी खत्म हो गया हाँ मेरे को बहुत परेशानी हो रही है मेरे को ऑफिस में बहुत टेंशन है मेरे तो पैर में दर्द आ गया अब बात ही बात में कब उन दोनों ने शर्मा जी पर सम्मोहन का ऐसा जाल फेंका कि उन्हें पता ही नहीं चला फिर क्या था 
शर्मा जी अपनी सुदबुद खो बैठे और फिर ठग जो कुछ उनको कहता गया शर्मा जी करते गए और क्या है तेरे पास निकाल सम्मोहित हुए शर्मा जी ने अपने हाथों से अपना पर्स सोने की चेन और दूसरी तमाम कीमती चीजें ठगों के हवाले कर दी बोले नाथ भला करेगा तेरा कुछ देर बाद जब उनको होश आया तो दोनों ठगों का कहीं आता पता नहीं था और शर्मा जी के पास रोने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था ऐसी नौबत ना आए इसलिए हम आपको यही मशवरा देंगे कि ऐसे राह चलते किसी भी साधु पर यकीन ना करें जो आपके कष्ट को दूर करने का दावा करता हो और अगर आपके बार बार मना करने पर भी वो ना माने तो फिर आप सौ नंबर पर फोन कर पुलिस से मदद मांग सकते हैं तो वारदात में फिलहाल इतना ही लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक